در اپیزود دوم برنامه سوسو در جشنواره تیرگان خواهیم بود. البته به من گفته بودن بگم اپیراس به جای اپیزود. ولی چون واجه های غیر پارسی رو به واجه های پارسی ترجیح میدیم اینه که گفتم اپیزود به جای اپیراس. جشنواره تیرگان بزرگترین جشنواره ایرانی خارج از کشور هست که هر دو سال در تورنتو کانادا برگزار میشه. نه تنها موضوع جشنواره امسال امید بود، بلکه روی هم رفته برگزاری جشنواره تیرگان خیلی امید بخشه چون که میتونه انگیزه ای بشه تا همچون جاوی جشن نوروز جشن تیرگان رو باز برگزاریم. با هم به گالری سومین فضا میریم، ساناز مزینانی برامون در مورد آثار توضیح میده. Tirgan and to the third space exhibition. I'm Sanaz Mazinani and I'm the curator of this show. This is an exciting first exhibition of six Iranian artists, all women, who have taken on the challenge to talk about issues around diaspora and the culture of living in Canada and being Iranian here all together. And all the artists in the show look at what happens when you come from Iran or anywhere else for that matter to a new country and make it your own. This is a piece by Sohela Esfahani and it uses these amazing uh, patterns of Iranian motifs that she laser etches specifically onto these shipping pallets. She finds these shipping pallets, uses them and then takes it back and allows for the pieces to get distributed all over the world where people can look at these images and think about how as we as individuals travel all over the world we pick up and exchange our cultures and our ideas and how these shipping pallets will do the same. the work of Negar Farajiani and she is the only artist in the exhibition living in Iran. Her project responds to the dialogue between people who live outside of Iran and those who live inside. So it's kind of a reverse diaspora. And she's interested in how her identity is formed by the different uh, levels of conversation that are had, whether it's post on Facebook or what she learns about movies, and the kind of disjunction and overlap of all the different parts of her life that come together to make a whole. This is the work of Elnaz Masumian. Elnaz is a young artist who studied architectural visualization. And she's really interested in how the spaces, that, the spaces that we find ourselves, the places that we live, affect the way that we feel. So the walls that surround us may be really rigid, but so she decided to make this piece out of packing tape and plastic wrap, something that's uh, very malleable and flexible. Imagining a world where all the walls are very see-through and very flexible, where uh, we can better share our own experiences. Behind me you'll see the work of Sona Safai. She's a talented young artist who graduated from the Ontario College of Art and Design recently. And her projects include using essays that she wrote in Iran when she was in school there and essays that she's written now here. And she's really interested in kind of looking at the language, Farsi language and English, and seeing where they meet. In another video, she writes the Iranian alphabet, which is 32 letters, and the English alphabet, which is 26. And as she finishes writing them, she plans it so that one moment at the end, the two converge simultaneously. And it becomes this beautiful, hopeful gesture. سال گذشته در دانشگاه کنکوردی های منتریال اثری رو از یکی از دانشجوهای ایرانی به نام شقایق شیرین باب دیدیم. شقایق از رهگذران میخواست که نگاهشون به امید رو بنویسند یا بنگارند و اونا رو کنار هم میابید. در واقع کار شقایق یک اثر گروهی بود. 
در تیرگان امسال دوباره اون رو اشرا کرد سلام اسم من شقایق شیرین باب برای جشنواره تیرگان امسال من دارم یه کار گروهی میکنم از زمانی که میان فستیوال تیرگان رو ببینن دعوت میکنم که بیان نظرشون راجع به امید بنویسن یا اینکه یه چیزی بکشن هر که تصور میکنن امید براش تو ذهنشون به بیاره رو بکشن و اینجا نصب کنن من میشه دوست داشتم یه کار کامیونیتی انجام بدم که آدم های عادی که ممکنه در طی روز کار هنری انجام ندن و بازدید کننده عادی تیرگان باشن بیان و بتونن از طریق این پروژه احساسشون و فکرشون و راجب امید بیان کنن من سال 2008 اومدم کانادا یک ماه بعد از اینکه اومده بودم کانادا تو جشن های تیرگان 2008 شرکت کردم و چون که تازه اومده بودم کانادا خب یه ذره دلم برای وطنم تنگ شده بود دلم برای خانوادم تنگ شده بود و نمیدونستم که چجوری همه چی برم جدید بود ولی خب با شرکتی توی تیرگان با دیدن این همه ایرانی و این کامیونیتی بزرگ و این همه کار هنری و خیلی امیدوار شدم و خودم تصمیم گرفتم هنر رو به عنوان یک وسیله برای خودم انتخاب کردم که بتونم به این امید جدید عادت کنم به دلتنگی خودم غلبه کنم و خب خیلی هم خوب بوده امیدوارم لذت و بقیه مردم رو دوست داشته باشم شرکت کنم گزارش های بیشتری از تیرگان 2013 رو در برنامه های آینده خواهیم دید. برنامه ما رو میتونید از طریق فیسبوک، توییتر، یوتیوب و سایتمون دنبال کنید.